আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ডায়াসের সাপ্তাহিক খবর আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সাথে আছি আমি আকিব চৌধুরী শুরুতেই থাকছে রিফাত অ্যান্ড কং নিবেদিত সংবাদ শিরোনাম আজ সারা দেশে পালিত হচ্ছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেজিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করায় সিলেট নগরীতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল সিলেট তাওয়াবিল সড়কের পীরের বাজারে নতুন যাত্রা শুরু করল আতিক কনভেনশন হল দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত সারা দেশ সহ সিলেট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেটের উদ্যোগে নগরীতে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উদযাপন অধিগ্রহণকৃত ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বুধবার সকালে মুরাদপুর বাইপাস পয়েন্টে এক মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত করে ভুক্তভোগী মালিকরা দি সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনকারী আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থীকে পিএসসি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে আজ মহান চোদ্দ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে শিক্ষক চিকিৎসক চিন্তাবিদ সাংবাদিক সহ নানা পেশার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এরই অংশ হিসেবে আজ সারা দেশে পালিত হচ্ছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস নগরের চৌহাট্টাস্থ শহীদ মিনারে বেলা নয়টা থেকে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সিলেট বিভাগীয় কমিশনার সিলেট ডিআইজি জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মহানগর কমান্ড সিলেট জেলা প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন সংগঠন তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এ সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য বদর উদ্দিন আহমদ কামরান জেলা আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট লুৎফুর রহমান সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসিরউদ্দিন খান মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন সহ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খাদে জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করায় সিলেট নগরীতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে বৃহস্পতিবার দুপুরে এ আদেশের পরেই সিলেটে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে মিছিলটি সিলেট আদালত প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় তালতলা পয়েন্টে গিয়ে সড়কে অবস্থানের নেতাকর্মীরা এ সময় মিছিলে বিএনপি নেতা আলী আহমদ ফরহাদ চৌধুরী শামীম মিফতা সিদ্দিকি ইশতিয়াক সিদ্দিকি আব্দুল আহাদ খান জামাল সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন পরে সিলেট জেলা যুব দলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য লিটন আহমেদের নেতৃত্বে মিছিলটি নিয়ে আবার তালতলা পয়েন্ট হতে সুরমা মার্কেট পয়েন্টে এসে সমাপ্ত হয় মিছিল শেষে সুরমা পয়েন্টে বক্তব্য রাখেন লিটন আহমদ এ সময় মিছিল শেষে সুরমা পয়েন্টে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় পরে পুলিশ ছাত্র দলের তিন কর্মীকে আটক করে ঠিক একই দিনে আজ শনিবার কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেট নগরীতে জেলা ও মহানগর যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এর আগে নগরের নয় সড়ক এলাকায় যুবদল কর্মীরা মিছিলের জন্য প্রস্তুতি নিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ধাওয়া করলে নেতা কর্মীগণ চলে যান এ সময় পাঁচজন যুবদল কর্মী আহত হন পরবর্তীতে জিন্দাবাজার এলাকায় এসে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা ও মহানগর যুবদলের নেতাকর্মীরা সিলেট তামাবেল সড়কে পীরের বাজারে নতুন যাত্রা শুরু করল আতি কনভেনশন হল শনিবার বেলা একটায় ফিতা কেটে কনভেনশন হলের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে দমাফিদের আয়োজন করা হয় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনশন হলের স্বত্বাধিকারী আতিকুর রহমান 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এই সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বাবুল হোসেন বাবুল কাউন্সিলর আজিদুর রহমান আজাদ কাউন্সিলর এস এম শওকত আমিন খাদিমপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাজহারুল ইসলাম ডালিম করিমুল্লা মার্কেটের স্বত্বাধিকারী আতাউল্লাহ সাকের বিসিবি পরিচালক শফিউল আলম নাদের সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এলাকার মানুষ যাতে সুন্দর সুযোগ সুবিধা পান সেজন্য আতিক কর্মসূচিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এখানে বিয়ে গায়ে হলুদ বিভিন্ন ধরনের সেমিনার পার্টি সহ যে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন বুকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি বাস্তবায়নের সংক্রান্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার সকাল এগারোটায় চেম্বার কনফারেন্স হলে এ সভার আয়োজন করা হয় উক্ত বিইএফ এর সেক্রেটারি জেনারেল ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সোয়েব কর্মশালায় এসডিজির সতেরোই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের প্রোগ্রাম কর্মকর্তা খাদিজা সরকার ও ইকো ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি লিমিটেডের লিড কনসালটেন্ট ফেরদোস হাসান পরে তারা এসডিজি বাস্তবায়নে প্রাইভেট সেক্টর ও সরকারের পক্ষ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট চেম্বার পরিচালক আব্দুর রহমান প্রাক্তন সিনিয়র সহসভাপতি শাহ আলম প্রাক্তন পরিচালক মুজিবুর রহমান মিন্টু বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি সন্তোষ কুমার দত্ত ও সিলেট চেম্বারের সদস্যবৃন্দরা পরে অতিথিবৃন্দ বর্তমান সরকারের সময় উপযোগী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসডিজি অর্জনে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় দর্শক ফিরে আসছি রিফাত কংবিদিবাদিত বিজ্ঞাপন বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ডায়ালসাইট টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজার সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদ বাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালা বাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ দেশের হচ্ছে উন্নয়ন অনলাইনে সুবিধা নিন ঘরে বসে ভ্যাট দিন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে টানা চতুর্থবারের মতো সিলেটে জাতীয় ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ পালিত হচ্ছে এ বছরের জাতীয় ভ্যাট দিবস ও সপ্তাহে গুরুত্ব দিয়েছে নতুন মাত্রা এখন থেকে ঘরে বসে ভ্যাট প্রদান করতে পারবেন ভ্যাটদাতারা মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নটায় বর্ণাঢ্য উৎসবের মাধ্যমে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেটের উদ্যোগে নগরের মেন্দিবাগস্থ কাস্টমসের প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পরে বেলুন ও পায়রা উত্তোলনের মাধ্যমে অতিথিবৃন্দরা এর আনুষ্ঠানিক সুব উদ্বোধন করেন পরে বর্ণাঢ্য র্যালিতেও যোগ দেন অতিথিবৃন্দরা এ সময় র্যালিটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেন্দিবাগস্থ প্রধান কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় ভ্যাট দিবস উপলক্ষে নগরের একটি অভিজাত হোটেলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেট যুগ্ম কমিশনার মিনহাজুদ্দিন পরে অনুষ্ঠানের জাতীয় ভ্যাট দিবস ও সপ্তাহ দুই হাজার উনিশ অনুষ্ঠানে কিনোট উপস্থাপন করেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেট অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ শফিউর রহমান কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেট কমিশনার গোলাম মোহাম্মদ মুনিরের সভাপতিতে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট টিন আসনের সংসদ সদস্য মাহমুদ ইসলামাদ চৌধুরী এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ মাসুদ সাদিক সিলেট অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার তাহমিদুল ইসলাম অতিরিক্ত ডিআইজি সিলেট রেঞ্জ জয়দীপ কুমার ভদ্র সিলেট মেট্রোপলিটন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পরিতোষ ঘোষ কর অঞ্চল সিলেট কমিশনার রঞ্জিত কুমার সাহা খন্দকার শিপার আহমেদ সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সোয়েব অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রধান অতিথি মাহমুদুসামা চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন 
আমাদের সিলেটের লক্ষ্যমাত্রা যেটা সতেরোশো থেকে আঠারোশো কোটি টাকা এবং আমরা চেষ্টা করব যে এটাকে আরও বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যে আমাদের চেম্বার অফ কমার্স সহ অনেকের সাথে আমাদের ভ্যাট কর্মকর্তাদের এখানে মিটিং হয়েছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মিটিং হয়েছে এবং আমরা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষকে অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা আছি ভ্যাট দেওয়ার জন্যে এবং ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মেশিন লাগানো হবে ভ্যাট আদায়ের জন্য সেগুলো প্রথম পর্যায়ে যে মেশিনগুলো ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের মেশিনগুলো আরও উন্নত মানের আসবে এবং সরাসরি এনবিআর এর সাথে কানেক্টেড থাকবে এর জন্য আমি সিলেটের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী এবং সিলেটের মানুষ ট্যাক্স দিতে আগ্রহী ইতিমধ্যে ইনকাম ট্যাক্স সহ সকল বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমি খুবই আশাবাদী যে সিলেটের টার্গেটটা আমাদের ফুলফিল হবে উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট বিভাগ থেকে আগত সকল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন পরে সিলেট বিভাগের সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী নয়টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা ক্রেস প্রদান করে অতিথিবৃন্দরা অধিগ্রহণকৃত ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে বুধবার সকাল এগারোটায় মুরাদপুর বাইপাস পয়েন্টে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হাজী মোহাম্মদ আজমুর আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নিজামুদ্দিনের পরিচালনায় মানববন্ধনে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন দুর্নীতিমুক্তকরণ বাংলাদেশ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মকসুদ হোসেন এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর যুবলীগ নেতা সাইফুর রহমান খোকন বাংলাদেশ মানব অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির সিলেট জেলা শাখার সমন্বয়ক সৈয়দ আকরাম আল শাহান ভুক্তভোগী হাজী আল কাসমিয়া আমিনুল ইসলাম নুরুল হোসেন আব্দুল মালিক সমরুন্নেসা শাহানা আক্তার রাহেলা আক্তার শফিকুর রহমান সহ প্রমুখ সেনানিবাসের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের প্রদেয় টাকা আত্মসাতের ঘটনায় পুলিশ অপরাধ তদন্ত বিভাগের একটি টিম আবেদুদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গ্রেফতারকৃত আবেদুদ্দিন গোলাপগঞ্জের বাঘাইজনের রুস্তমপুর গ্রামের মৃত ডাক্তার আমিনউদ্দিনের ছেলে মানববন্ধন ভুক্তভোগীরা বলেন আবেদুদ্দিন বিভিন্ন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির মাধ্যমে জাল আম মুক্তারনামা তৈরি করে জাল দলিল সহ সংযুক্ত করে কিছু সংখ্যক কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় ন্যায্য হিসা থেকে বঞ্চিত হন তারা অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের ন্যায্য বানা পরিষদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেন তারা দি সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার বিকালে চেম্বার কনফারেন্স হলে গত বছর পিএসসি পরীক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনকারী আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট চেম্বারের সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ শোয়েবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি শাহিদ উল মুনির কাস্টমস এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনার সিলেটের কমিশনার গোলাম মোহাম্মদ মুনির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাসিরুল্লাহ খান সিলেট চেম্বারের সিনিয়র সহ সভাপতি চন্দন সাহা সহ সভাপতি তাহমিন আহমদ বৃত্তি সাব কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ সাহিদুর রহমান সহ কৃতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার বিকাশে সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের বৃত্তি কর্মসূচি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ আমরা যার যার অবস্থান থেকে শিক্ষার বিকাশে কাজ করে যেতে হবে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ন্যূনতম চল্লিশ পার্সেন্ট শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তিগত শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া সেই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাই যার যার অবস্থান থেকে শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদান করা সবার জন্য জরুরি সুপ্রিয় দর্শক ডাল স্লেটের সংবাদ দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ডাল স্লেট টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও আমাদের ফেসবুক পেজ ডাল স্লেট লিখে পেজটি লাইক এবং শেয়ার দিয়ে সাথে থাকুন সেই সাথে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করতে চাইলে ডাল স্লেট টিভি লিখে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করুন আজকের সংবাদ এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ